அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மொபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மொபாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது நாகர்கோவிலோட ஒரு ஃபேவரட்டு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம சிக்கன் மட்டனில் பண்ணலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியானதும் கூட நீங்கள் உப்புமான்னு சொல்கிறத விடவும் இதை பிரியாணின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பைசஸ் பார்த்துலாம் ஒரு மூணு பிரிஞ்சி இலை மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு அண்ணாசிப்பு ஒரு பட்டை அப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து மூணு வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சிக்கன் வந்து ஒரு கிலோ க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து மட்டன்லேயும் போடலாம் சிக்கன்லேயும் போடலாம் தயிர் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து நம்ம பால் எடுக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் பாதி லெமன் இந்த டிஷ்ஷோட ஹீரோவே இவர் தான் சம்பாரவை இது வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலும் அப்புறம் நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஸ்பைசஸ் சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து நான் என்னென்ன அளவுங்கிறது கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருந்தேன் நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கணும் நம்ம பிரியாணி பண்ணுவோம்ல சேம் மெத்தடு தான் இப்போ வந்து வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு நம்ம இந்த வெங்காயம் வதக்கிறதுல தான் டேஸ்ட்டே இருக்குது இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி வேகிறதுக்காக சீக்கிரமாக வேகத்துக்காக ஒரு ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் கறி மசாலா பொடி வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் பெருஞ்சீரகப்பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அந்த எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு த தயிரோட பச்சை வாடையெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ வந்து சிக்கன் சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே மூடி சிம்லே வச்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வரும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சிக்கனில் வந்து எல்லாமே காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எந்த தண்ணியுமே நம்ம சேர்க்கலை அதில் உள்ளது தான் இப்போ வந்து மசாலாலாம் நல்லா பிடிச்சி சிக்கன் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நான் அதில் ஒரு கேரட்டு திருவி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் எனக்கு வந்து அந்த கேரட்டோட அந்த ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் அது பிடிக்கும் இப்போ வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பால் வந்து நம்ம எவ்வளோனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது நம்ம அளவு தண்ணி வைக்கிறோம்ல அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அதுதான் நல்ல டேஸ்ட்டும் அந்த ரவை வந்து நல்ல சாஃப்டுமே கொடுக்கும் இப்போ கொதிக்கும்போது நம்ம ரவையை சேர்த்துடலாம் ரவை வந்து கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு அளவு வந்து தண்ணி எவ்வளோ வைக்கணும்னா ஒரு கப்பு ரவைக்கு நம்ம ரெண்டு கப்பு தண்ணி வைக்கலாம் தாராளமாக வைக்கலாம் தண்ணி வந்து இந்த ரவை வந்து நல்லா இயக்கும் அதனால் நம்ம குழஞ்சிடலாம் பயப்பட வேணாம் 
இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நமக்கு வந்து உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரவை வெந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் லைட்டாக மேலே தண்ணி இப்படி நிற்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம சோறுக்கு வந்து தம்மு எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம வந்து அதை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இல்லைனா லைட்டாக ஒரு ஈரமாக இருக்கும் இருந்துனா நம்ம திருப்பி அதே மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு நல்லா சுட சுட சிக்கன் ரவா உப்புமா ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து நல்லா ஹெல்த்தான ஒரு ரெசிபி நல்லா டேஸ்டான ரெசிபியும் கூட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்